ゴーアパッチセカンドシーズンリポーターの富山咲子ですこの番組では毎回東京アパッチの試合の様子や選手たちの活躍に迫っていますが今回のゴーアパッチは横田基地で行われました練習試合の様子をお伝えしますはい、ということで、それでは。公式のゲームとは違った和やかな雰囲気の中試合は進む時折当たりの激しいプレーがあるも選手たちはリラックスした様子でプレーしていた。また後半からはヘッドコーチジョー・ブライアントもコートに立ち選手たちとともに試合に参加得点も決め会場を沸かせた。結果は東京アパッチが勝利ヘッドコーチジョー・ブライアンとキャプテンの中西純選手のインタビューだそれではジョー・ブライアンとヘッドコーチにお話をお伺いします So what is the intention of this game today? Well,、uh, what's more important the community relationships that、uh, we have with basketball And also, it's really good for us because sometimes、uh, you, know, you practice against each other all the time, and it's really not making us better. So, we're going to try to do this at least once a week, you know, maybe every Wednesday to come to play one of the military bases in the area because it's a great experience for us. And about the new player, Shoji Nakanishi, tell us about him. Well, we're very happy to see him.、Uh, we, uh, we saw him work out in the tryout, the BJ League tryout.、Uh, we're very impressed. I think some other teams wanted to get him. But、uh, we w a s fortunate enough to get him. He's a good athlete. He runs the floor, he shoots the ball well. And that's what we're looking for. We're looking for that, that Japanese player that can give us some points 10, 15 points、uh, from the small forward position. And we think he's able to do that. And when can we see Shoji play? Uh, he will meet us in Oita、uh, this weekend. Of course, he's a school teacher, so he really can't get out of、uh, the teaching duties. And I don't think he's officially finished until sometime in March. So,、uh, but he'll come to every weekend game, and we're looking forward to seeing him. He is the third player to join the Tokyo Apache team in the middle of the season, starting Tony. And、um, do you, it might be a rude question, but do you think that there's weakness in the Japanese players in your team right now? 
No, I think we just got to put the pieces of the puzzle together. I mean, any puzzle you put together, you have to have the right pieces or it won't fit or you have a big hole in it. So that's what we've been trying to do, put the pieces together. I mean, last year, you know, we had William Pippen, who was very strong, and we kind of missed William. Uh, so when William didn't come back, then we find ourselves trying to put the pieces together. Now, if we would have had William back and John, then it's been a little more easier. We have two of our major pieces together. So now, you know, since Pitt didn't come back, now we are trying to build the, the puzzle together and make it a beautiful picture. So are you saying that you're having a little trouble in the middle of the season? No, not really. Just put the pieces together. I mean, you can have a picture and you can have the beautiful trees, but then you're forgetting the water. So right now we have the trees, but we want to get the water in the beach also, which adds up to victories. So now we're going to talk about the number 01, Nakanishi Jun Captain. Let's talk about the number 01, Nakanishi Jun Captain. Let's talk about the number 01, Nakanishi Jun Captain. Let's talk about the number 01, Nakanishi Jun Captain. Let's talk about the number 01, Nakanishi Jun Captain. Let's talk about the number 01, まあ、苦しいシーズンがあの続いてるんですけど、まあ、今、負け越しちゃって、まあ、俺の髪の毛も朝起きたらこんな風になってたみたいなそんな,そんなこう試合とこう俺の私生活もこう同じみたいな感じで苦しいんですけど、まあね、今、まあ、残り,残り10試合16試合。あのまあ、僕たちやることはもう本当に毎試合毎試合あの頑張って戦っていくことしかないんでね、まあ、苦しい戦いが続いてますけどあの、まあ、今、一生懸命頑張っているところですね、はい、キャプテン、ご自身の調子はいかがですかそうですね、やっぱりその、まあ、個人個人の調子っていうのもやっぱりチームの調子と比例してるんで、あのやっぱり。やっぱチームの調子が上がってこないと僕自身、調子がいいって言えないと思うしそうですねやっぱり僕まあ僕自身、調子を上げてチームの調子もガンガン上げていきたいなっていうのは思ってますけど、はい、今、現在6位というちょっと厳しい成績なんですがプレーオフ進出、いかがですかね。そうですねとりあえず、まあ、勝ち星を増やしてプレーオフが見えてくるってところまでいかとりあえず行かなきゃいけないと思うんで、まあ、6位だったら、まあ、あと順位を2つ上げなきゃいけないっていうのはあるんですけど、あのーまあね、とりあえず1試合1試合戦ってあの順位を上げていけたらいいなと思ってますけどね。はいて高松ファイブアローズとの試合が行われた3日は序盤から高松に得点され10点差からなかなか得点を縮めることができなかったハンフリーがアリウープからのダンクを決めるが70対84で試合を終えた4日は前日の反省点を修正し高松に同点に食らいつくか残り1秒で高松にフリースローが与えられるこぼれかけたボールをリングに押し込まれてしまい86対88で惜しくも勝利を逃した BJ リーグセカンドシーズン3月の東京アパッチホームゲームは3月3日4日対埼玉ブロンコス3月17日18日対大分ヒートデビルス有明コロシアムを紫一色で染め上げろブースターの方からメッセージをいただきましたのでご紹介したいと思いますえ、K さんからのメッセージですいつも楽しく見ています僕はジョンヘリコプターハンフリー選手のアリウープからのダンクがすごくてテレビの前に釘付けですダンクのシーンを多く見られる試合は本当に最高だと思いますそれでアパッチも勝ったら言うことなしですね K さんコメントありがとうございますダンクが炸裂する試合というのは本当に会場中が熱気に包まれますよね私も本当に興奮してしまいます引き続き一緒にアパッチを応援していきましょうさてこれからも GO アパッチではブースターの皆さんからの熱いメッセージをお待ちしています番組への感想や選手への質問応援メッセージなどどんなことでも構いませんお気軽にメールしてくださいねそれでは皆さん次回の番組更新まで GO アパッチさて次回「GO アパッチは」は大分県カンポの里宇佐で行われた大分ヒートデビルズとの試合の模様をお伝えいたします。